ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മളൊരു പുതിയ സെക്ഷൻ കൂടി നമ്മുടെ ചാനൽ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്പോണൻറ്റിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് അറിവ് നേടാൻ വേണ്ടി ഓരോ കമ്പോണൻറ്റിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങളെ ഓരോ എപ്പിസോഡുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റർ ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ ഡയോഡുകൾ അങ്ങനെ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും വ്യക്തമായ ക്ലാസ് എടുത്ത് കഴിക്കും ഇനിയുള്ള എപ്പിസോഡുകൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇനിയുള്ള വീഡിയോകളിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു വീഡിയോ ഓരോ കമ്പോണിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം റൈറ്റ് സൈഡ് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ കമ്പോണൻസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ഐഡിയ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നൽകാം അതിനുശേഷം പിന്നെയുള്ള വീഡിയോകൾ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഐഡിയ നൽകുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഞാൻ എടുത്ത് നിങ്ങൾ കാണിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ കപ്പാസിറ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടിൽ ചാർജ് ശേഖരിച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് കപ്പാസിറ്റർ കപ്പാസിറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് പല അളവിലും പല സൈസിലുമൊക്കെ സർക്യൂട്ടിൽ നിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക് പി സി ബി ബോർഡുകളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു ഡിവൈസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് പല ടൈപ്പ് കപ്പാസിറ്ററുകൾ ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്ററുകളെ കുറിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ടത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മൈക്രോ ഫാരഡ് എന്ന യൂണിറ്റിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യു രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക എൽ ഇ ഡികൾ പോലെ തന്നെ ഇതിനും രണ്ട് ലെഗ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിലും ഇതുപോലെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ലെഗിന് നീളം കുറവും അതുപോലെ പോസിറ്റീവ് ലെഗ് എപ്പോഴും നീളം കൂടുതലുമായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ലെഗിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എപ്പോഴും ഒരു മൈനസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതും അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്ററാണ് അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്ററുകളെ കുറിച്ച് തുറന്നുള്ള വീടുകൾ നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസ് തന്നെയാണ് അതായത് സർക്യൂട്ടിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് റെസിസ്റ്റർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു കാര്യമാണ് റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ടിനെ ക്രമപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് റെസിസ്റ്റർ വളരെ പ്രാധാന്യമേറിയ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് തന്നെയാണ് പല അളവിലും വാല്യൂ ഒക്കെ റെസിസ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് കടകളിൽ വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് സർക്യൂട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും പല വലുപ്പത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ കളറും അതുപോലെ തന്നെ വലുപ്പവും ഒക്കെ വ്യത്യാസപ്പെടാം ഇതുപോലെ ബാൻഡ് നാല് മൂ നാല് ബാൻഡ് അഞ്ച് ബാൻഡൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ബാൻഡ് നോക്കി നമ്മൾ ചാർട്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ മൂല്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ തിരിച്ചറിയുന്നത് അതിൻ്റെ കളർ കോഡിങ് സിസ്റ്റം അതായത് കളർ കോഡ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇതും ഒരു റെസിസ്റ്റർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ചതിൽ ഒരു പെർമനൻറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ പണ്ട് വോളിയം കൺട്രോളർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇതിനെ നമ്മൾ വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയും നമുക്കിതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെ തിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന വേറൊരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഇത് ഡയോഡ് എന്ന് പറയും ഡയോഡിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ സിയെ ഡി സി ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു അതാണ് ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു ഡയോഡിൻ്റെ ധർമ്മം ഇത് ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാത്രമേ വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുകയുള്ളൂ ആനോഡ് പോസിറ്റീവും അതുപോലെ കാനോഡ് കാതോഡ് നെഗറ്റീവും ആയിരിക്കും പല അളവിലുള്ള ഡയോഡുകൾ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് സർക്യൂട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും പല വലുപ്പത്തിലായിരിക്കും ഡയോഡുകൾ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ അനുസരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസപ്പെടുക അതിൽ ഡയോഡിൻ്റെ നമ്പർ ഡയോഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ നമ്പർ നോക്കി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് എൽ ഇ ഡി എൽ ഇ ഡിയെ കുറിച്ച് പറ
വാല്യൂ എപ്പോഴും അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് നോക്കി വേണം നമ്മൾ റിലേറ്റ് വാങ്ങാനും അതുപോലെ തന്നെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാനും പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾ അധികം കാണാൻ ചാൻസ് ഇല്ല നമ്മുടെ ടി വിയുടെ ഒക്കെ റിമോട്ട് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടി വിയിൽ നമ്മൾ റിമോട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നലിനെ അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഐ ആർ എസ് റിസീവർ എന്നാണ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് റിസീവർ എന്ന് പറയുന്നത് ടി വിയിൽ മാത്രമല്ല റിമോ റിമോട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാത്തര വസ്തുങ്ങളിലും ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് റിമോട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നൽ അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കടലുണ്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ പല രീതിയിലും പല അളവിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഐ സി വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ഇതിനെ പൊതുവെ നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഐ സി ട്രയാക് അങ്ങനെ പല പേരിൽ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിലോട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ധർമ്മം അത് കൊടുക്കുകയും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പി സർക്യൂട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഒരു ഐ സി അതായത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയും ഇതിനകത്ത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം അനുസരിച്ചായിരിക്കും സർക്യൂട്ടിൽ അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ഒരുപാട് കമ്പോണൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഓരോന്നിനും വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം എന്താണ് അത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ള വീഡിയോകൾ ഇനി മുതൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് നൽകുന്നതായിരിക്കും ഓരോ കമ്പോണിനെക്കുറിച്ചും ഓരോ വീഡിയോയിൽ കൂടി വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ അതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെൽബട്ടൺ കൂടി അമർത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലുള്ള വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വീഡിയോകളെല്ലാം തന്നെ ല